Ein jeder, der sich schon einmal mit herkömmlichen Bio-CO2-Anlagen beschäftigt hat, kennt das Problem. Die Anlagen sind nicht steuerbar. Das heißt, wenn der Prozess erst einmal in Gang gesetzt ist, ist dieser nur durch die Temperatur veränderbar. Oder man muss sich damit abfinden, dass entweder zu viel oder eben zu wenig CO2 ins Wasser kommt. Meistens folgt die CO2-Abgabe einer Kurve, die die ersten Tage sehr stark ansteigt und danach relativ schnell wieder abfällt. Das liegt daran, dass der gesamte Zucker im Gerbehälter ist, der Hefepilz dadurch stark wächst und der Zucker wird je nach Temperatur im Behälter unkontrolliert vertilgt. Nun ist die Lösung dieses Problems recht einfach. Es muss versucht werden, dem Hefepilz nur eine bestimmte Menge an Zucker zur Verfügung zu stellen, sodass er nur das benötigte CO2 produziert. Einige Lösungsansätze sind schon in verschiedenen Foren und YouTube-Videos erläutert worden, wie zum Beispiel das Arbeiten mit einer Tortenguss- oder Gelatinemischung im Gerbehälter. Manche Firmen bieten auch komplette Bio-CO2-Anlagen bei Benutzung dieser Methode an. Allerdings passen diese nicht unbedingt für jedes Aquarium und eine gewisse Unregelmäßigkeit bei der CO2-Abgabe ist trotzdem vorhanden. Welches Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Wasserwerte bereitet und die Dosierung bei der Düngung erschwert. Es gibt aber auch andere Wege, eine gleichmäßige CO2-Abgabe zu gewährleisten. Nun wurde die normale Bio-CO2-Anlage eigentlich nur um einen Behälter, einen 6 mm Schlauch und ein Regelventil erweitert. Der zusätzliche Behälter, zum Beispiel eine Colaflasche, ist nur ein Tank. Unten in die Flasche wird einfach seitlich ein Loch gebohrt, sodass ein Schlauch hindurch passt. Der Schlauch wird dann mit dem eigentlichen Gärbehälter verbunden. Am Schlauch zwischen Tank und Gärbehälter wird dann noch das Regelventil verbaut. Dieses dient der Flüssigkeitsmengenregulierung. Für die Einleitung des CO2 in das Aquarium verwende ich eine Paffratschale. Den Link zur Berechnung der Größe der Paffratschale findest du in der Beschreibung. Die Verwendung von einem Diffusor mag ich persönlich nicht, wegen der vielen feinen Gasbläschen, die die Sicht im Aquarium beeinträchtigen. Darum ist diese Anlage auch nicht mit einem Diffusor getestet worden. Das Betreiben der Anlage ist aber sicher auch mit einem Niederdruckdiffuser machbar. Nun zum Füllen des Gärbehälters. Verwendet habe ich den Behälter eines 5 Liter Drucksprühers. Dieser wird gefüllt mit 2 Liter lauwarmem Wasser und einem Päckchen Trockenhefe sowie einem oder zwei Teelöffel Zucker zum Anfüttern der Hefe. Ich verwende 2 Liter Wasser, damit der Gärprozess nicht durch den später entstehenden Alkohol ausgebremst wird. Beim Gärbehälter kann natürlich so ziemlich alles, was im Haus verfügbar ist, von Colaflaschen bis zum großen Kanister verwendet werden. Nur sollte der Gärbehälter größer sein als der Zuckerwassertank. In den zusätzlichen Behälter, also dem Tank, kommt nur ein Zuckerwassergemisch. Ich verwende 500 Gramm Zucker auf 1 Liter Flüssigkeitsgesamtvolumen. Und wichtig, in den Tank bitte keine Hefe einfüllen. Nun gilt es, die richtige Einstellung zu finden. Als erstes, der Deckel des Tanks muss offen sein. Den richtigen Punkt am Regelventil zu finden, ist nicht sonderlich schwer. Wichtig ist, erst einmal mit wenig CO2 anzufangen. Ein Tipp zur Grundeinstellung. Das Ventil komplett schließen und dann langsam öffnen, bis es dann langsam zu tropfen beginnt. Nach einem Tag und einer Nacht auf den CO2-Dauertester schauen und nachjustieren. Ist das Ganze einmal eingestellt, muss normalerweise nicht mehr nachjustiert werden. Ein Liter Flüssigkeit reicht bei meinem 200 Liter Aquarium für drei Wochen, um ein Niveau von 20 Milligramm CO2 pro Liter zu halten. Den Zyklus kann ich zweimal wiederholen, bevor ich die Flüssigkeit im Gärbehälter durch den zu hohen Alkoholgehalt wechseln muss. Meistens erfolgt dies in Verbindung mit einem Wasserwechsel. Na dann wünsche ich viel Spaß beim Basteln. Ach ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte ein Abo oder ein Like da.